Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku Komisja Europejska omówi ograniczenia w imporcie produktów rolnych z Rosji. Szojgu zażądał, aby flota czarnomorska zwiększyła swoją przeżywalność po utracie ponad 20 statków. Samochody ciężarowe nie są już leasingowane. Rynki boją się tego, co po wyborach, obawy ekonomistów w Rosji. Najwięksi producenci piwa ogłaszają podwyżki cen. Zapraszamy. Dzień dobry, dzień dobry kochani. Dzień dobry. Witamy w poniedziałek. Zaczynamy kolejny tydzień z codziennym ekonomicznym przeglądem. Z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski. Witamy Was wszystkich serdecznie i zaczynamy. Wybory, wybory i po wyborach. Trzeba do roboty iść. Tak, słuchajcie, zaczynamy od paska dzisiaj. Dzisiaj dobre informacje, oprócz chyba cen paliw. To jeżeli chodzi o dewizy, mamy korektę piątkowych wzrostów. W piątek był bardzo zły dzień, jak to piątek często. Dolar rósł ponad 2%, natomiast dzisiaj mamy spadki na dolarze ponad 1%. No i widzimy tutaj mamy efekt pozytywny wyborów dla rynku. No więc dzisiaj się też nic nie spaliło. Oprócz jednej rzeczy, ale rafinerie wszystkie w całości, tak przynajmniej do tej pory. Nie było ataków dronowych ukraińskich, jeden pociąg się wykoleił, ale to za moment. A jeżeli chodzi o gaz i ropę, no to w tym momencie dobre informacje. Ropa Brent zbliża się do oporu na poziomie 87%. I pewnie tam się zatrzyma, natomiast jeżeli chodzi o gaz, no tutaj też w miarę dobre informacje. I przejdziemy sobie, słuchajcie, do krótkich informacji. Mam ja o kolejach? Mogę ja? Mogę ja. Możesz ty o kolejach. Na, odci na odcinku Gory Gorie Ubamowskaja. Kolej transbajkalska, wagony pociągu towarowego wykoliły się po tym, jak samochód wjechał na tor poza przejazdem, poinformowała służba prasowa kolei rosyjskich. Kolej transbajkalska jest częścią kolei transsyberyjskiej. Według wstępnych informacji w wyniku zdarzenia doszło do wykolejenia zaledwie 22 wagonów. Do zdarzenia doszło o godzinie 7.17 czasu lokalnego. Według kolei rosyjskich załoga lokomotywy nie odniosła obrażeń. Kierowca samochodu trafił do szpitala w ciężkim stanie. W obwodzie amurskim ruch pociągów został wstrzymany. Jest to kolejny incydent w przeciągu kilku dni. Wcześniej w sumie nie informowaliśmy o wielu. W związku z sytuacją koleje rosyjskie utworzyły sztab operacyjno-kryzysowy. No tak, do tego zamieszania związanego z rafineriami dochodzi zamieszanie, o tym mniej właśnie polskie, polskie media informowały, w sumie my też mniej. Jakiś czas temu mieliśmy dosyć duży wypadek pod Riazaniem, tak? wcześniej też był wypadek. No i taki trochę zbieg okoliczności, bo wydaje się, że ten samochód to wypadek, chociaż no różnie możemy do tego, dziwny wypadek w dziwnym momencie, na dosyć ważnych i to dziwne te wypadki na dosyć ważnych trakcjach kolejowych w tym momencie. Ruch na kolei jest rekordowy, no i tutaj nawet te kilka dni odbije się negatywnie, jeżeli chodzi o transport. Mamy, słuchajcie, ważną informację teraz. W pierwszych dwóch miesiącach 2024 roku Rosjanie kupili o 20% mniej bananów niż rok temu. Zwykle popyt na ten owoc zimą jest w Rosji bardzo wysoki, ale w tym roku wzrost cen bananów w handlu detalicznym doprowadził do spadku konsumpcji. No i jeżeli ktoś byłby zainteresowany, mamy dane dotyczące jabłek. Jabłka, które wraz z bananami uważane są za jedne z najpopularniejszych owoców, znajdują się na liście produktów o znaczeniu społecznym w okresie styczeń-luty 2024 kupiło o, kupiło o 9%, sprzedało się o 9% mniej 
w ujęciu fizycznym niż rok temu. No i tu pewnie Federalna Służba Antymonopolowa będzie musiała działać. Ja, ja, się, ja się bardzo zastanawiam, bo w związku ze wzrostem zamożności Rosjanie hmm. zaczęli kupować więcej jajek i więcej kurczaka. Przestali jeść owoce i warzywa. A przestali jeść Dobrze. owoce i warzywa. Niedobrze, ktoś Niedobrze. musi nad tym zapanować. W jabłka to powiedziałeś. Putin dopuścił możliwość praktykowania studentów medycyny na froncie. Bardzo fajnie. Tak. Po ilu miesiącach tej medycyny możesz już operować na froncie? Nie, no tu chodzi o to, że mają niedobór, niedobór lekarzy i muszą wysyłać studentów. No i coraz wcześniejszych roku tych, więc już podejrzewam, że jak zaczniesz studia, nie wiem, po pierwszym roku już tak, praktyka na froncie, jako tam, nie wiem, sanitariusz czy jakaś inna osoba. A więc będziesz miał ciekawe studia. Myślałeś, że jak pójdziesz na medycynę, to się ochronisz przed pójściem do wojska, a tu proszę, nie ma takiej możliwości. Wszyscy muszą tutaj pomagać. Nikt nie jest bezpieczny w Rosji. Nikt nie jest bezpieczny. Personel wojskowy, znaczy mamy wypowiedź jeszcze jedną Putina. Personel wojskowy NATO jest obecny na Ukrainie i ginie masowo. No to zaraz go nie będzie. No to jak ginie masowo, no to już chyba go nie powinno być. Chyba nie. To zaraz już będzie przeterminowany, przeterminowana wiadomość. W wyniku ataku dronów doszło do wybuchu i pożaru w jednostce wojskowej w Naddniestrzu. Spłonął śmigłowiec. Na szczęście nie było ofiar. Kreml już oskarżył Ukrainę o atak. No tak. Putin polecił rządowi, aby do 15 kwietnia zmienił prawo, aby zwolnić uczestników operacji specjalnej i członków ich rodzin z płacenia podatku od nieruchomości. Polecił również rządowi zmienić ustawę, aby wykluczyć naliczanie odsetek od pożyczek dla uczestników specoperacji podczas wakacji kredytowych. No tak, coraz więcej ustępstw dla wojowników. Kolejny rekord w 2023 roku. Komornicy ściągnęli od Rosjan 66 miliardów rubli długów alimentacyjnych, czyli około 39% więcej niż w 2022 roku. I teraz pytania, czy po prostu się wzięli za alimenciarzy, czy tyle przyrosło alimenciarzy? Czytałem artykuł, przyrosło. Tutaj nie ma jakiegoś zwiększonego, tak nie, aż tak dobrze nie. Po prostu bardzo dużo przyrosło, wielu Rosjan nie stać na płacenie alimentów lub nie chce płacić tych alimentów lub za dużo wydaje na inne wydatki i towary pierwszej potrzeby. Może tak alimenciarze zaczęli jeść mniej bananów teraz, bo muszą płacić alimenty. No być może bardziej są patriotyczni, więcej dumy spożywają, tak mm. ja bym tak obstawiał. No bo tak. tam mamy wzrosty, a tutaj myślę, że mamy jakąś zależność liniową nawet, wzrost sprzedaży dumy w stosunku do płacenia alimentów, myślę, że jest odwrotny. Tak? Może być. Kolejny, kolejna informacja, która się potwierdza, no i to chyba kolejna wypowiedź. Szef Ministerstwa Energetyki Ukrainy, Herman Hałuszenko, powiedział, że Kijów nie planuje przedłużenia umowy o tranzycie gazu z Gazpromem po 31 grudnia 2024 roku, a więc kolejna zapowiedź. Mhm. Większość natomiast ankietowanych Rosjan, 66%, spotkała się z odmową kredytową w 2024 roku. To mhm. przez te trzy miesiące, no okej. Okay. No dwa, tam wiesz, to było mhm. w, y, chyba jakoś na od siódmego. No ale do gaszenie, roku. gaszenie akcji kredytowej jest widoczne. Tak, widzimy gaszenie. My o tym dzisiaj będziemy mówić, bo widzimy już efekty w stosunku do firm, na razie tych głównie mniejszych i średnich, ale no negatywne, negatywne tak. tutaj. W komentarzu też pewnie o tym będziemy mówić, bo są dosyć duże obawy o taką niespójność działań banku centralnego i rządu. Mhm. Natomiast dobra informacja dla widzów Kremlinki. Widzowie Kremlinki trafnie przewidzieli wybór Putina na Putina. Wstępne wyniki wyborów po przetworzeniu z 99,67% protokołów Władimir Putin został Putinem z poparciem 87,32%. No tak. tak jak głosowaliście. Więc gratulacje. Więc dobrze, za, za, zaczynacie dobrze znać Rosję. 
No i to by było na tyle krótkich informacji. Teraz pora na rozdanie kubka. Pamiętajcie, codziennie rozdajemy bezpłatnie kubek dla naszego patrona lub wspierającego. Hasło składa się z dwóch członów. Pierwszy człon mówi Paweł, drugi człon mówi ja na końcu, a wy wysyłacie na maila, który wam już tutaj wyświetlę. Paweł, jesteś w stanie wyłączyć komentarz na chwilkę, żeby mi się... O, a to na górze się świeciło. Tak, ale one się nie, ten, nie są w stanie naraz wy, wyświetlić. Konkurs kremniki, so. małpa Gmail. E, Pawle, podaj pierwszy człon. Yy, rubel. O, rubel. Dobrze, ja sobie zapiszę, żebym nie zapomniał do końca programu, a tobie oddaję głos, bo masz pierwszą dłuższą informację. Tak, Komisja Europejska omówi w najbliższych dniach, już chyba dzisiaj, Ograniczenia w imporcie produktów rolnych z Rosji. Mieliśmy tutaj głosowanie, wypowiedzi, jeżeli chodzi o parlament. Na początku Komisja Europejska nie chciała się przychylić. Natomiast teraz będzie się jednak pochylać nad ograniczeniem w imporcie produktów rolnych z Rosji. Oceni propozycję ograniczenia importu z Rosji do Unii Europejskiej. Tak wynika z rozmowy Urszuli von der Leyen z Donaldem Tuskiem. To przedostało się do rosyjskiej prasy, w polskiej chyba, nie wiem, bo nie czytam. Dyskusja odbędzie się na tle protestów rolników w krajach Unii Europejskiej. Komisja Europejska będzie dyskutować o ograniczeniach w imporcie produktów rolnych z Rosji po apelach państw członkowskich Unii. Szefowa Komisji Europejskiej powiedziała dziś w rozmowie telefonicznej, premierowi Donaldowi Tuskowi, że komisja wkrótce przedstawi swoje propozycje. No i tutaj powołujemy się teraz na Bloomberga, który jak zwykle jest zeznajomiony z planami Komisji Europejskiej. Wyjrzewam, że je dostał. Tak. Unia Europejska nie planuje ograniczać tranzytu rosyjskich produktów rolnych do krajów trzecich, a jedynie zaproponować ograniczenia na rosyjską żywność. W lutym Unia Europejska zatwierdziła najnowszy pakiet sankcji. Wcześniej poseł do Parlamentu Europejskiego z Czech, Tomasz yy, Zdechowski, zauważył, że Unia Europejska może przyjąć nowy pakiet restrykcji na początku czerwca. No jak myślisz Mateusz, czy będzie jakiś kraj, który będzie przeciwny w Europie? Będzie. Ale, będzie. ale nawet jeżeli yy, nie chciałby być, to będzie, żeby coś przycisnąć swojego. Tak klasycznie. Dobrze, to piszcie, jaki to może być kraj. My nie wiemy. Możemy się My domyślać. się spodziewamy. Tak. Natomiast no, nawet jeżeli komisja tak uchwali, no to prawdopodobnie to musiałaby być, chociaż może nie ustawa, no może być może jakaś dyrektywa, tak? Tutaj ja nie wiem, tak, jak to wygląda. I w każdym bądź razie trochę takie ciemniejsze chmury nad tą rosyjską żywnością, która, ja przypominam, bo tutaj część błędnie mówi, że ona do Polski trafia, do Polski mało trafia, najwięcej Włochy, Grecja, kraje bałtyckie, no a potem oczywiście dalej. Tak. I mówiliśmy o tym w zagrożeniach w naszym występie w sobotę na w stadionie w Warszawie. Wszystkim tym, którzy przyjechali, dziękujemy serdecznie, że mieli okazję się z Wami spotkać i Wam poopowiadać troszeczkę na żywo. A teraz przechodzimy dalej. Szojgu zażądał, aby flota czarnomorska zwiększyła swoją przeżywalność po utracie ponad 20 statków. Szybko się zorientował. Dowództwo floty czarnomorskiej musi zwiększyć przeżywalność statków i bezpieczeństwo infrastruktury na tle ataków Ukrainy, powiedział szef rosyjskiego Ministerstwa Obrony Siergiej Szojgu. Każdego dnia konieczne jest prowadzenie szkoleń z personelem. Szkolenie w zakresie odpierania ataków powietrznych i ataków statków bezzałogowych. Ćwiczcie dzień i noc, aby wszystkie nasze załogi były gotowe. Szojgu nakazał także zainstalowanie na statkach dodatkowej broni palnej i systemów karabinów maszynowych dużego kalibru w celu zniszczenia ukraińskich dronów. Tak jakby wcześniej ta nowoczesna broń, którą teoretycznie mieli, nie działała, więc trzeba dołożyć więcej tej nowoczesnej broni. Według obliczeń Oryksu, opartych na otwartych danych, w ciągu dwóch lat wojny z Ukrainą Rosja straciła na Morzu Czarnym ponad 20 okrętów. 
tym desantowce okręty podwodne i flagowy krążownik Moskwa. Przed inwazją na Ukrainę rosyjska flota na Morzu Czarnym składała się z 74 okrętów wojennych. W różnym wieku, różnej wielkości stracono 20, natomiast nie wszystkie 20 statków to były z floty czarnomorskiej. Z floty czarnomorskiej stracili około 15, pozostałe statki floty bałtyckiej i północnej, które przed inwazją na Ukrainę na pełną skalę zostały przeniesione na Morze Czarne. No i tak sobie te statki powolutku, powolutku, ale... Zmieniają się w łodzie podwodne i coraz więcej mają floty takiej podwodnej Rosjanie. Tak, tu część ekspertów porównuje to, co się dzieje teraz z rafineriami, z tym, co się właśnie dzieje, działo i dzieje z flotą czarnomorską. Trzeba mhm. to jakoś zatrzymać. Mhm. W przypadku rafinerii również. No dzisiaj akurat dzień odpoczynku i wydaje się, że te, te zdolności ukraińskie też są ograniczone w tym względzie, ale pewnie te ataki powrócą. No tutaj Rosjanie w sumie bezradni, czytałem, że mają i dopiero opracowują system antydronowy, ma się mieścić w takiej jednej walizce i to w ogóle ma być Wunderwaffe i tak dalej, i tak dalej, tylko że jeszcze nie opanowali wielu częstotliwości, tylko są dwie i tylko w Moskwie i tylko prototyp i może będzie za pół roku. Czyli ale ja mają już myślę, ćwi- że nie będzie. Ale słuchaj, mają już ćwiczyć dzień i noc. To może, wiesz, jak już będzie ten prototyp, to załoga będzie gotowa. Tak, no na razie, na razie wiemy też, że znowuż Moskwa po raz kolejny została wzmocniona następnymi jednostkami przeciwlotniczymi. W sumie mhm. wydaje się, że Moskwa teoretycznie jest najlepiej bronioną bronionym miastem w Rosji, a pomimo tego jakoś drony się przedostają. Tak, ostatnio było podmoskiewskie lotnisko trafione, no więc no też ta, tak jak widzimy, obrona przeciwlotnicza to nie jest w 100% zabezpiecza, tak, więc mhm. tak, tak to wygląda. A my sobie przejdziemy, słuchajcie, do informacji dotyczących samochodów ciężarowych. I leasingu. Mówiliśmy jakiś czas temu, jak ktoś sobie może odtworzyć, że te stopy procentowe będą jednym z hamulców, jeżeli chodzi o rozwój firm, szczególnie tych, tych średnich, myślę, no i tych mniejszych też. I tutaj mamy już kolejne potwierdzenie tej sytuacji z 2024 roku. W związku ze wzrostem kosztu leasingu, który osiągnął w wielu wypadkach poziom 24% w skali roku, przewoźnicy drogowi zaczynają porzucać flotę i przechodzić na outsourcing, koncentrując się na segmencie spedycyjnym. Trend ten obserwowany jest głównie w małych firmach. Więksi przewoźnicy nadal są w stanie obsługiwać leasing, choć narzekają na stawki. Wzrost stawek leasingowych wymusza na przewoźnikach drogowych zmniejszenie udziału floty w leasingu, a nawet outsourcing transportu. Przy obecnym poziomie kosztów, środków trwałych i leasingu długoterminowego leasing będzie w najlepszym razie zerowy, jeżeli chodzi o wzrost, a co roku trzeba liczyć się ze stratą. Celem takich prac jest wyłączenie leasingu i sprzedaży środka trwałego. Tylko duże floty mogą sobie na to pozwolić. Mamy tutaj, słuchajcie, wypowiedź pana Igora Szernyszewa z Business Development Director Logistics, który zauważa, że stawka na umowach leasingowych osiągnęła już 24% w skali roku. A pamiętajmy, tak on mówi, o wpłacie własnej zaliczki w wysokości co najmniej 20%. Koszt zakupu rośnie tylko po kursie dolara i juana, w związku z tym wiele małych firm transportowych z krótką historią bankrutuje, a ich flota wraca do firm leasingowych. Roman Sudorokin, założyciel portalu Transport Główny, mówi, że brak własnej floty można było uznać jeszcze kiedyś za zaletę, szczególnie w latach 2020-2021 w obliczu nadwyżki ciężarówek i spadku obrotu towarów, z powodu pandemii, ale od 2022 roku sytuacja zaczęła się zmieniać. Ja przypominam, że 
W Rosji bardzo dużo towarów się obecnie wozi, tak, nie tylko koleją, ale również ciężarówkami, no i te koszty leasingu podcinają. W wielu wypadkach w tym średnim i małym firmom skrzydła i powodują konsolidację i przejmowanie tych firm oraz tych tras przez dużych przewoźników. Tak, dokładnie. W ogóle to jest niesamowite, że w kraju, który tak bardzo potrzebuje logistyki w tym momencie, bankrutują firmy logistyczne, nie? No ale to są takie paradoksy. Dziękujemy, zegar. Wyświetliłem wcześniej, ale nie miałem jak powiedzieć. A teraz słuchajcie, krótkie ogłoszenie, bo na popołudnie szykujemy wam kolejną, wydaje mi się, perełkę. Kolejny raz znaleźliśmy eksperta z Rosji żeby nie było, że sobie jakieś rzeczy wymyślamy. Miodne cytaty naprawdę pan Maksim szykuje dla nas. Jeden Osadzy. z jego cytatów. O osadchy, przepraszam, tak. Narosły gospodarcze horrory w gospodarce rosyjskiej. Jest to szef działu analitycznego banku w Rosji. Myślę, że bardzo ciekawa postać. Mówi prosto z mostu, co, co w jego mniemaniu już czeka Rosję, jak to wygląda, więc już teraz gorąco Was zapraszamy na godzinę 17.00. A teraz mała zajawka tego, bo przechodzimy do informacji z okładki. Rynek boi się tego, co po wyborach. Czy rubel znów przebije 100 rubli do dolara? Zobaczymy. Rynek wyraźnie się czegoś boi, pisze Ewgeni Suworow, ekonomista Centro Credit Bank. Popularna wersja, zauważa, jest taka, że po wyborach rubel zostanie uwolniony, bank centralny i ministerstwo finansów zmniejszą lub wstrzymają sprzedaż waluty z rezerw, za pomocą których obniżyli temperaturę rubla. Tu my jesteśmy niemal pewni, bo nie za bardzo już jest co sprzedawać. Rubel już przed weekendem zaczął się osłabiać. Wraz z rublem spadają rosyjskie obligacje rządowe, za pomocą których rząd zamyka deficyt budżetowy. Indeks rosyjskich obligacji rządowych spadł w piątek do najniższego poziomu od kwietnia 2024 roku. Tu cię Paweł wyciszę na chwilkę bo słyszę klawisze, rentowność wszystkich rosyjskich dłużnych papierów wartościowych wzrosła powyżej 13%, rentowność papierów dłużnych powyżej 10% uznawana jest za bardzo wysoką, taka rentowność oznacza, że papiery dłużne są obarczone dużym ryzykiem, tu mamy wszystkie papiery wartościowe dłużne Rosy, Rosji to 13%, Jednocześnie rynek boi się dodatkowych wydatków budżetowych, zauważa Suworow. W swoim przemówieniu wyborczym do zgromadzenia federalnego Władimir Putin złożył obietnice warte co najmniej, bo tego naprawdę nie da się oszacować, ale co najmniej takie minimum to 12 bilionów rubli, co oznacza, że władze muszą znaleźć i dodrukować 2 biliony rubli dodatkowych pieniędzy do gospodarki rocznie, więc to są bardzo duże kwoty. Po nieudanej realizacji niemal wszystkich kluczowych obietnic z czwartej kadencji od ograniczenia ubóstwa poprzez poprawienie demografii, Putin wkracza w piątą kadencję z nowym pakietem projektów, za pomocą których obiecuje osiągnąć wzrost gospodarczy o 20% w przeciągu 6 lat. Kluczowym ryzykiem dla Rosji jest niepewność, zauważa Sofia Doniec, ekonomista Renaissance Capital, zaznacza, że gospodarka wojskowa utrzymuje się z rezerw, ale źródło to się wyczerpuje. Ze 113 miliardów dolarów darmowych pieniędzy z Funduszu Opieki Narodowej z, no, praktycznie nie zostało nic z płynnych aktywów. Wydatki na obronność pochłaniają już ponad 1 trzecią budżetu, co nie zdarzyło się od czasów Związku Radzieckiego, ale Putin nie zamierza przestać, przygotowuje się do długiej wojny z Zachodem podczas swojej piątej kadencji, no i to ekonomistów i rynki w, no, wprawia w bardzo duże zaniepokojenie. Paweł, jakbyś chciał coś dodać? Y 
Myślę, że mówimy to, jak będziemy pana Maksima Osarczego, mhm. Osaczi, on się nazywa, yy, komentować to, co on ma do powiedzenia, bo, bo dużo jego, yy, jego wniosków jest naszym zdaniem trafna, pomimo, że to jest ekonomista, bankowiec rosyjski, który całe życie spędził w Rosji i publikuje tutaj dla rosyjskich mediów, natomiast z wieloma rzeczami się zgadzamy. No i zobaczycie właśnie, jak on mniej więcej, o czym on mówi, jak on ocenia sankcje. Oczywiście zupełnie inaczej niż oficjalna propaganda. No i polscy geopolo, tak, nie czytają rosyjskich ekonomistów. A my sobie przejdziemy do cen, słuchajcie, piwa. Bo najwięksi producenci piwa ogłaszają podwyżki cen, wysłali listy do sieci handlowych, gdzie zapowiadają podniesienie cen swoich produktów. Poinformowali, poinformowa, poinformowali o tym sieci handlowe. Podwyżka ma być od 8% do 15% w najbliższych dniach, w zależności od gatunku. Wzrost cen sprzedaży producentów jest naturalny, mówi tym razem Wadim Drobisz, dyrektor Centrum Badań Federalnych i Regionalnych Rynków Alkoholowych, więc ekspert w tej dziedzinie. Koszty rosną z roku na rok ze względu na inflację, rosnące ceny surowców, koszty logistyki i waloryzację płac. Piwo, jak każdy alkohol, nie różni się in, niczym innym od innych produktów, dlatego ze względu na ogólny wzrost cen i procesy inflacyjne ceny sprzedaży w fabrykach wzrosną, przekonuje ekspert. Według innego eksperta Leonina Szazanowa wzrost kosztów to minimum 10-17% wśród przyczyn wzrostu cen piwa. Ekspert wymienia wzrost cen drożdży, innych komponentów do produkcji trunków, wzrost akcyzy, wprowadzenie obowiązkowego znakowania produktów, tego jeszcze nie ma, ale będzie, mhm. oraz wzrost kosztów dostarczania towarów do konsumentów, czyli ten transport i logistyka. Teraz mm, firmy piwowarskie są częścią rynku krajowego, zauważa, to znaczy mają koszt własny, cenę sprzedaży i własną gospodarkę, uważa ekspert. Tutaj wielu ekspertów wskazuje również, że ceny rosną ze względu na to, że wcześniej część tych piwowarskich holdingów należała do zagranicznych podmiotów, dzięki czemu mogła ponosić mniejsze nakłady na reklamę. No bo ta reklama była globalna tak i ten rynek rosyjski był tylko częścią rynku, a więc można było za reklamę wynegocjować niższe stawki. Teraz jest to już po stronie producentów rosyjskich. Mhm. Średnia cena za litr piwa w Rosji, przypomnijmy, według Rostatu 160 rubli, 7 zł. A jeżeli chodzi o rosyjskie piwo, które jest i jakieś takie lokalne, no to jest około 130 rubli, więc jest troszeczkę taniej. Czyli około 3 zł za butelkę półlitrową piwa. Tak, 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 tak. Wzrost kosztów następuje również w segmencie napojów bezalkoholowych. A jednocześnie mogą wzrosnąć ceny wody pitnej, szczególnie w plastikowych pojemnikach. Już teraz odnotowuje się wzrost cen o 17%. Zdaniem kolejnego tutaj jest eksperta Jewgenija Kołojtowa wzrost kosztów opakowań będzie miał znaczący wpływ na wzrost kosztów napojów bezalkoholowych. No i teraz jeżeli się zastanawiacie dlaczego, e, ponieważ komponenty do produkcji są nadal w większości importowane, pokry pokrywki, pojemniki, wszystko to jest kupowane za granicą, wszystko to wymaga środków, nowych warunków, i pojawiania się imitacji i analogów, uważa ekspert. Wzrost punktowy, wzrosty punktowe są już zauważalne, w szczególności 1 marca PepsiCo Holding podniósł ceny swoich produktów, a od 15 marca tutaj mamy 
zapowieść wzrostu marki yy, czer yy, Czernogolowaka. No jest dosyć tam popularnej marki w Rosji. Wiesz co, ja sobie tak myślę, 3 zł za piwo w kraju, który yy, średnia pensja jest trzykrotnie mniejsza niż w Polsce, no, czasem może nawet więcej, no to tak jakby w Polsce po 9, 10 zł za butelkę. To mm. ciężko wypić 5 piw przy takich pensjach. Dają radę. Tak, to ma wzrost. <grym> tak, no ale bananów już nie, nie mogą. No wtedy. No, coś za coś, tak. Tak. I teraz skończyliśmy nasze informacje. Drugi człon hasła, moi drodzy, ja tylko tu wrzucę informację mailową, żebyście widzieli. Tu wyłączę. Konkurs Kremlinki, małpa gmail.com. Wszyscy gotowi? Drugi człon płonie. Ja lubię takie ogniste tytuły. To macie już dwa i życzymy miłego dnia i zapraszamy na 17. Trzymajcie, Trzymajcie się. się. Cześć. Dziękujemy za obejrzenie materiału do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się. Cześć.